हरे राम पारदीवे हरे राम अरपेर ज्योति अरपेर ज्योति तनिपेर अरपेर ज्योति अंबलते सेपाद मेन सुमार्क संगम दूति से उड़े शिवलिंग वेलिंग अंतरेशन पड़ी कणल वा सब शिवलिंग अदारी कणल पाको इतक मेल वो नम्बर आंटिया चक्र और वजचर पातको इतमी इपने वो अने अट्ट और शिवलिंग तिरमंदर सुल मानु आ शिवलिंगम अब मानी उवे शिवलिंग स्वरूपम अब अल शिवलिंग स्वरूप नमक उड़म्क अब अभी आरदू अब विरा मद्यमाम वान वलर्िंग महामे उचल वलर्िंग सत्यम आवड़ी आनलिंग सचार समाधे निंग मनमिंग पू वर तान मुलिंग एटिशे वंदिंग ऐकपरिंग लिंग परमान लिंग अभी नम उड़ेवाना इडक पिंग इंडम सुलमे वेलब आधार आवलिंग अवलिंग स्वरूप अवे शिवलिंग स्वरूप आकर्च ना मैक्सीम उ मद्यम वान वलर्िंग लिंग मूल कनल कम वलर्बूद इपड़े शिवलिंग 
அது எதிலிருந்து ரொம்ப பிரகாசம் அடைஞ்சிது அப்படின்னா மதி அதாவது அநாகத சக்கரத்துக்கு மேலே போகும்போது அந்த லிங்கத்திருமேனி மிக அற்புதமான ஒரு வளர்ச்சியை பெற்றது மத்தியமாம் வானதிலே வளர்ந்த லிங்கம் மகாமேரு உச்சியிலே வளர்ந்த லிங்கம் அந்த லிங்கம்தான் மேரு அப்படிங்கக்கூடிய நம்மளுடைய அண்டத்து அண்டத்தின் உச்சி இதுதான் அதுலேயும் அந்த சிவலிங்க சொரூபம் தான் சதா சதா சிவலிங்கம் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க இதுக்கு அஞ்சு முகம் இருக்குது அஞ்சு லிங்க சொரூபம் தான் அதற்கு மேல் ஒரு தாமரை இருக்குது அந்த அஞ்சு முகத்தோடு ஆறாவது முகமாக கீழ்நோக்கிய முகம் ஒன்று சதாசிவனுக்கு இருக்குது இது ஆறுமுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதெல்லாம் இந்த இது நம்ம உடம்புலே இருக்குது நீங்கள் ஒரு பாவனையில் நீங்கள் அப்படியே நான் சொல்லும்போது உங்கள் மனதை வந்து புறம்போக்கில் விடாமல் அகம்போக்காக அப்படியே பயணிச்சுட்டே வாங்க அப்படி பயணிக்க பயணிக்க உங்களுக்கு இது ஒரு கற்பனையில் தோணும் முதல்ல நம்ம மணிவாசக பெருந்தகை என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அருங்கற்பனை கற்பித்து என்னை ஆண்டாக்கி அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்கிறாரு பாவித்தல் போதும் பரமநிலை எழுதியிருக்குன்னு தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பாவீங்க அப்புறம் அது மயமாகவே ஆவீங்க அப்படி மாதிரி வச்சுக்கலாமா அது மாதிரி கொண்டு இருப்பாங்க மத்தியமா வானதிலே வளர்ந்த லிங்கம் மகாமேரு உச்சியிலே வளர்ந்த லிங்கம் இந்த லிங்கம் இப்படி ஆறு ஆதாரங்களை கடந்து அப்படி வளர்ந்துட்டு வருது அது மகாமேரு உச்சியிலே வளர்ந்த லிங்கம் சத்தியும் ஆவிடையும் ஆனலிங்கம் ஆவுடை அப்படின்னா அந்த தூபி சிவலிங்கத்தை மேலே வளர்ந்துருக்குங்கள அதுக்கு பேர் தூபி ஆவுடைனா அதை தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் ஆவுடை அப்படின்னு பேர் இது ரெண்டுமே சத்தியும் அந்த லிங்க சொரூபம் தான் ஆவுடையும் லிங்க சொரூபம் தான் அது ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி சொல்கிறார் சத்தியும் ஆவுடையும் ஆனலிங்கம் சஞ்சார சமாதியிலே நிறந்தீங்க ஆவுடை அப்படின்னாலே ஆளை உடையவள் ஆன்மாவே உடையவள் அப்படின்னு தான் பேர் அப்போ ஆன்மாவான நம்மை உடையது அந்த சிவலிங்கம் அப்படின்னு தான் பேர் அந்த ஆவுடையார் ஓடக்கூடிய சிவலிங்கமே மானுட ஆக்கை தான் நம்ம வந்து சிற்சக்தி சொரூபமாக அந்த ஆவுடை விளங்குகின்றது அதற்கு மேலே சிவம் வந்து விளங்குகின்றதாக ஒரு ஐதீகம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சத்தியும் மாவுடையும் ஆனலிங்கம் சஞ்சார சமாதியிலே ந நிறைந்த லிங்கம் இப்போ இந் இந்த இது வந்து இந்த லிங்கம் வந்து எல்லா சஞ்சார சமாதி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் எந்த விதத்திலனா நம்ம பயணிக்கிறோமோ அந்தந்த விதங்களெல்லாம் அதுவும் நம்ம கூட பயணிக்கிறது அதுக்கு பேர் சஞ்சார சமாதி அப்படின்னு பேர் இப்போ நாம் தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து நான் தியானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் நாம் ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு அனாதியான வாக்கு கடந்து மனம் கடந்து உடல் கடந்து உயிர் கடந்து உணர்வு கடந்து எல்லாம் கடந்த ஒரு நிலையில் ஒரு அனுபவம் வந்து நம்மளை வந்து தன்னாலே உள்ளிழுத்து கொண்டு அது மயமாக வச்சுருக்கு அந்த நேரத்தில் நம்ம ஏதோ நடக்கிறோம் ஏதோ பேசுகிறோம் ஏதோ சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு பேர் சஞ்சார சமாதி அப்படின்னு பேர் சமாதினா ஒரு இடத்துல உட்காந்து அந்த பேர் உணர்வு உச்சந்தலையில் ஏறும்போது அந்த அகண்டிதாகார வசுவை உள்வாங்கி கொண்டு நிற்கக்கூடிய நிலை சாதாரண சமாதி நிலை ச ஈஸ்வரனுக்கு சமமான ஆதி நிலை இந்த நிலை மீதி நிலை இப்போ நம்ம நம்ம சாதாரணமாக அனுபவத்தை உள்வாங்கி கொண்டவர்கள் அவங்க நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்பது உந்தன்மை என்றும் வணங்குவது உந்தன் மலர்த்தாள் அப்படின்னு அவங்க எல்லா நேரத்திலையும் இதுக்குள்ளேயே ஆழ்ந்து 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 அமைதியாக அமைதியாக போவாங்க அது பேர் சஞ்சார சமாதி அவங்க நின்றாலும் நடந்தாலும் சமாதியிலே தான் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் இருக்கும் அவங்க பேசினாங்களேம்மா நான் பார்த்தேன் நீங்கள் சமாதினா உரை மனம் கடந்து நின்று உணர்வது ஒரு பெருவெளின்னு சொன்னீங்களே அவங்க பேசினாங்களே அவங்க பேச்சு அது தொடர்பான பேச்சாகவே தான் இருக்கும் அவங்க என்னது உங்களுக்கு ஒரு ஆ ஒரு பதிலாக சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பெரும் வெளி தான் மணிவாசகருக்காக வேண்டி பிட்டுக்கு மண் சுமந்தது ஒரு உருவம் தங்கியது அது மாதிரி அந்த பேருணர்வை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற அடியவர்களும் ஒன்றுமே இல்லாதவர்கள் தான் அவங்களுக்கு தனியாக உருவம் கிடையாது அவங்களுக்கு உடல் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அதை அவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அனுபவத்தில் அந்த ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்று எப்படி ஒன்றுமே இல்லாத வெளி மணிவாசகருக்காக வேண்டி ஒரு கூடையும் ஒரு மண்வெட்டியும் தூக்கி கொண்டு மண் சுமந்ததோ எப்படி ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு வெளி வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்காக வேண்டி இரவும் பகலும் ஆறு ஒரு வீதி தூரம் அலைந்ததோ அப்படி ஒன்றுமே இல்லாதது தான் அருளாளர்களுக்காக வேண்டி 
பிட்டுக்கு மனுஷன் வந்து அப்புறம் வந்து பொதிசோறு அப்பர் சுவாமிகள் போகும்போது ஒன்றுமே இல்லாத வெளி அவர் உழைத்து களைத்து ஒரு இடத்துல அப்படி வரும்போது அவர் களைப்பி நிற்போதற்காக வேண்டி பொது சோறு சோலை அப்புறம் வந்து கிணறு எல்லாம் அமைச்சுது அவர் இடத்துல வந்தால் குழு குழுன்னு இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் இவர் பொட்டனை தவிர்த்து நீங்கள் வயிறார சாப்பிடுங்கன்னு பக்கத்தில் இருந்து கொடுக்குறாரு ஒன்றுமே இல்லாத வெளி இதை அபிராமி பட்டர் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லா வெளியே அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ ஒளியே ஒளிரும் ஒளியே அப்படின்னு வேற சொல்வார் ஒளிரும் ஒளி ஒன்றுமில்லா வெளி அடியவர்களுக்காக வேண்டி இந்த அற்புத திருக்கோலம் தாங்கி இவ்வளவெல்லாம் வரும் அப்போ இந்த ஒளியும் ஒளிரும் ஒளியும் இந்த மாதிரி வரும் அருளவர்களுக்காக வேண்டி அபிராமி பட்டர் வந்து முதல்ல அந்த அபிராமி அப்படி மாதிரி அவர் நேசிக்கலை அவர் திருக்கோயிலில் இருக்கக்கூடிய திருவுருவம் தான் அபிராமி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு காலகட்டத்தில் அவ அவளுடைய அனுக்கிரகம் இவளுக்கு இவருக்கு ரொம்ப மேலோங்கி போக இவர் உடல் அளவில் அந்த அருள் அனுபவங்களை எல்லாம் உணர ஆரம்பிக்கும் போது ஓ ஈது அதிசயம் அவர் சொல்கிறார் ஈது அதிசயம் அதிசயமான வடிவுடையாள் அவருக்கு தாங்கவே முடியல ஓ நாம் இத்தனை நாள் இந்த திருச்சலையில் இருந்த அபிராமியவெல்லாம் நம்ம அபிராமி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இவள் வந்து ஒன்றுமில்லா வெளி ஒளி இவன் நமக்கு இந்த உருவம் தாங்கி வந்திருக்கிறா பத்தியா அப்படின்னு அவர் நினைக்கும் போது ஓ அந்த அதிசயமான வடிவுடையாள் அப்படின்னு அவர் அதை அதை ரொம்ப பாராட்டுறார் அது அவரால் தாங்க முடியாத உச்சத்துக்கு போய் அது மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து எல்லாம் சிவலிங்கம் அருளடியவர்களுக்கு எல்லாம் எதெல்லாம் சிவலிங்கம் மத்தியானம் வா மத்தியம் மத்தியமாக வானதிலே வளர்ந்த லிங்கம் மகாமேரு உச்சியிலே வளர்ந்த லிங்கம் இங்கே முகஸ்வரூபமெல்லாம் அவர் அவர் தான் உச்சந்தலையில் அவர் தான் சத்தியும் ஆவுடையும் ஆன லிங்கம் சஞ்சார சமாதியிலே நிறைந்த லிங்கம் புத்தியால் மனம் ஒன்றாய் புகழ்ந்த லிங்கம் அப்போ புத்தி மனம் இவைகள்லாம் இருக்கும்போது ச சஞ்சார இதில் வரும்போது பேரண்ட நாயகனை பற்றி நீங்கள் என்னையா நினைக்கிறீங்க குருதேவா எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னா அவங்க புத்தியில் நின்று அவங்களுடைய உணர்வில் நின்று இந்த அருள் அனுபவத்தை அவங்கள் விளக்கும் போது அந்த சொல்லெல்லாமே அவர் தான் இவர் வந்து நம்மளுடைய குற்றாலநாதர் குற்றால குறவஞ்சியில் சொல்கிறாரு காயலாம் சிவலிங்கம் கனியலாம் சிவலிங்கம் மரமலாம் சிவலிங்கம் எது வா பலாமரம் தடியில் குற்றாலநாதர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவருக்கு எல்லாமே சிவலிங்க சொரூபமாக தெரியுது பலா பல சொலை எடுத்து இப்படி வைக்கிறார் அது சில் லிங்க சொரூபமாக தெரியுது ப பலாப்பழத்தை இப்படி நிமித்து வைக்கிறாரோ அது லிங்க சொரூபமாக தெரியுது அதனால் அவர் சொல்கிறார் மரமலாம் சிவலிங்கம் வித்தலாம் பலாக்கொட்டையை நிமித்து வைக்கிறாரோ அதெல்லாம் சிவலிங்கமாக தெரியுது அப்போ அந்த பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொண்ட உணர்வுடையவர்களுக்கு இது எல்லாமே சிவலிங்க சொருவம் தான் நான் நம்ம இதில் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு சிவலிங்கம் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது பக்கத்தில் நம்ம அன்பர் தான் ஒரு எங்கேயோ ஒரு மரக்கட்டை கடந்துச்சு ஒரு குச்சி இவ்வளோ நீளத்துக்கு அதை கொ அதை கொண்டாந்து இதில் கொண்டாந்து வைக்கும்போது அம்மா இது சிவலிங்கம் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு சிவலிங்கம் ரொம்ப பிடிக்குமே நாங்கள் கொண்டாந்தோம் அப்படின்னு ஓ என்ன கவிராயருக்கு மட்டும்தான் வித்தலாம் சிவலிங்கம் விளைவெல்லாம் சிவலிங்கம் கொத்தலாம் சிவலிங்கம் கொலையெல்லாம் சிவலிங்கம் சுளையெல்லாம் சிவலிங்கம் அப்படி ப கவிராயருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட அப்படி தான் தெரியுது அப்படின்னு நான் மன மனதால் நினச்சிட்டேன் சொல்லலை இப்போ சொல்கிறேன் அது மாதிரி பார்க்குற இடமெல்லாம் அப்படி மாதிரி ஒரு சிவலிங்கமாக அவர்களுக்கு தெரியுது அப்போ மனதில் அவங்க சஞ்சாரம் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய சொல்லில் எல்லாத்துலேயுமே சிவலிங்கமாக தெரியுது சஞ்சார சமாதியிலே நிறைந்த லிங்கம் புத்தியால் மனம் ஒன்றாய் புகழ்ந்த லிங்கம் பூ வரும் தண்ணில் முளைத்த லிங்கம் பூ நம்மளுடைய சகச நம்மளுடைய தாமரைகள் உடலுக்குள்ளே வெட்டாத சக்கரமாக அந்த அந்த பூக்கள் அங்கே மலர்ந்து கிடக்கு பாருங்க அந்த வெட்டாத சக்கரத்தில் மலர்ந்திருக்கக்கூடிய மலர்கள் அது எல்லாமே சிவலிங்கம் பூ வரும் தண்ணில் தான் முளைத்த லிங்கம் இங்கே திசையும் புகழ்ந்திடவே வந்த லிங்கம் ஏகபரமானதொரு லிங்கம் தான் இது வந்து எல்லா பக்கமும் புகழ வந்தது இது பரமான சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறார் தானான சிறு வீட்டுக்குள்ளே சென்று தலைமாறி போனதொரு வாசியைத்தான் கோனென்ற பிரம்மத்தில் அடக்கமாக குறித்திடுவாய் மனம் அடங்கி மனம் அடங்கி கூத்து கூர்ந்து பார்க்க வானொன்றி போகுமடா பானம் பானம் மைந்தனே உண்டிடவே பசிதான் தீரும் தேன் என்ற சட்டைகளும் கலந்து போகும் தேவனுக்கும் தேவனாய் இருக்கலாமே உனக்கு ஒரு நுட்பத்தை நான் சொல்கிறேன் வாசியை நீ வந்து கடைப்பிடி வாசி வந்து உனக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தான் என்ற சிறு வீட்டுக்குள்ளே சென்று 
தலைமாறி போனது ஒரு வாசியை தான் இந்த வாசி எப்படி போயிட்டுருக்கு இது வரைக்கும் அபான வாயு மூலமாக நம்மளை கீழ் நோக்கி விழுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அந்த அபான வாயு மூலமாக கீழ் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசியை மேல் நோக்கி நீங்கள் செலுத்த பழகி கொண்டீர்களேயானால் அப்படி மாதிரி பழகுன பழக்கத்தினால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தான் என்ற சிறு வீட்டுக்குள்ளே சென்று தலைமாறி போனது ஒரு வாசியை தான் அந்த அபான வாயுவை நீங்கள் மாற்றி பிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிந்து பிடித்தீர்களேயானால் அது வந்து காம வாயு கடந்து விசித்திக்கு மேல் போகும் அது வரைக்கும் காம வாயுவினுடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்கும் அது கடந்து விசித்திக்கு போகும்போது அது என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா தலைமாறி போனது ஒரு வாசியை தான் கோனென்ற பிரம்மத்தில் அடக்கமாக அது உ அந்த விசித்திக்கு மேலே போய் அது உச்சந்தலை வழியாக பிரம்மஸ்வரூபத்தில் அது அடக்கமாகி போச்சு கோனென்ற பிரம்மத்தில் அடக்கமாக குறித்திடுவாய் மனமடங்கி கூர்ந்து பார்க்க இப்போ நீ மனம் அடங்கி கூர்ந்து அதை பார்க்கணும் அந்த வாசி சென்ற பாதையாக அது ஒரு ஒளி ஒளிப்பாய்ச்சலாக அந்த பகுதி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கற்பனையெல்லாம் பண்ணிட்டு பாருங்களேன் எல்லாரும் எதோ கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம் பண்ணுறீங்களா என்னென்னு தெரியாது கொஞ்சம் நேரம் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் கொஞ்ச நேரம் பண்ணும்போது இந்த விசித்திக்கு மேலே ஒரு ஒளிப்பாய்ச்சல் ஒன்று போகுது அப்படிங்கிறத ஒரு கற்பனையில் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் வந்து கேசரி முத்திரை வச்சுக்கோங்க அந்த முத்திரையில் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து மேல் நோக்கி அந்த பயணமாக அந்த வாசியை செலுத்தி பாருங்கள் அது உங்களுக்குள்ள என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வாழொன்றி போகமடா பானம் பானம் அது எப்படி போகும் வானத்தை தோடுற மாதிரி வானொன்றி போகமடா பானம் பானம் புரிய அப்படி புரிதப்பாமல் எய்கிற அம்பு வந்து எப்படி அது மேல் நோக்கி பாயுமோ அது மாதிரி உன்னுடைய உள்நாக்கு பகுதியிலேருந்து அது மேல் நோக்கி வேகமாக போகும் போகுமடா பானம் பானம் மைந்தனே உண்டிடவே பசிதான் தீரும் நீ வந்து அதை அந்த உன்னுடைய உயிர் உணர்வுனால் அதை மேல் நோக்கி போனதை பார்த்தேன்னா உனக்கு உச்சந்தலை வழியாக ஒரு அமிர்த பானம் வரும் அந்த அமிர்த பானத்தை நீ உண்டால் உனக்கு பசி நீங்கி போகும் மைந்தனவே உண்டிடவே பசிதான் தீரும் தேன் என்ற சட்டைகளும் கலந்து போகும் தேவனுக்கும் தேவனாக இருக்கலாமே இந்த இதில் வந்து ஏழு சட்டை போர்த்தி இருக்குது இந்த உடம்பு வந்து அந்த சட்டையெல்லாம் கலந்து போக நீ வந்து தேவாதி தேவனாக நீயே இருக்கலாம் உனக்குள்ள அவ்வளோ ஆற்றல் பொதிந்து கிடைக்கின்றது அதை மறந்து நீ வாழ்கிற அந்த வாசியை மட்டும் நீ சரி கட்டினேனா நீ எவ்வளவோ பெரிய வாழ்வு வாழலாம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிற இருக்கலாம் எந்தெந்த யுகங்களுக்கும் ஏகாந்த ஏகாந்தமானதொரு பிரம்மம் தண்ணில் பெருக்கவே மனமடங்கி மௌனம் பெற்றும் பேராசை ஆகமும் தான் பிரம்மத்துள்ளே குருக்களைப் போல் அரசனைப் போல் இந்திரனைப் போல் குணமான மூவரைப் போல் பிரம்மத்தோடே திருக்கடித்தே எந்தெந்த அவதாரங்கள் செய்திடலாம் நிலையறிந்த பெரியோர் தானே இப்போ இருக்கலாம் எந்தெந்த யுகங்களுக்கும் ஏகாந்தமானதொரு பிரம்மம் தண்ணீர் தனியாக அந்த அந்த பிரம்மம் எப்படி இருக்குது அது எதனோடும் சேர்த்து இல்லாமல் தனித்த ஒளிரூபமாக அந்த பிரம்மம் இருக்குது நீங்களும் அவ்வாறே இருக்கலாம் அந்த பிரம்மம் மாறி நீங்களும் அப்படியே இருக்கலாம் இருக்கலாம் எந்தெந்த யுகங்களுக்கு யுகங்கள் மாறினானாலும் கல்பகோடி காலங்கள் ஆனானாலும் ஊழிக்காலம் வந்து அது பெரும் தீயாலோ பெரும் நீராலோ பெரும் காற்றாலோ இந்த உலகம் அழிவுபட்டானாலும் நீங்களும் இவ்வாறெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் நமக்கு ஒரு ஒரு ஆசை சொல்கிறார் பெருக்கவே மனமடங்கி மௌனம் பெற்று பேராசை ஆகவும் தான் பிரம்மத்துள்ளே இப்போ மனமடங்கி மௌனம் பெற்று நீங்கள் இந்த அருள் அனுபவத்துக்குள்ளே நொ நுழையும் போது மௌனத்தின் கா மௌனமாக மனம் அடங்க பெற்று மௌனமாக பெருக்கவே மனமடங்கி மௌனம் பெற்று பேராசை ஆகவும் தான் பிரம்மத்துள்ளே நீங்கள் பிரம்மத்துக்குள்ளே பேராசைப்பட்டு நீங்கள் உள்ளே நுழைங்க பேராசை ஆகவும் தான் பிரம்மத்துள்ளே அப்போ நீங்கள் அப்படி பிரம்மத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னா பிரம்மம் எங்கே இருக்குது அகண்டிதாகாரமாக இருக்குது உங்களுடைய வாசியை நீங்கள் சரி கட்டி உள்நாக்கு பிரதேசத்து வழியாக போய் அது உச்சந்தலையை கடந்து அப்படி போச்சுன்னா அந்த ஏக பிரம்மத்துக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் எப்படியெல்லாம் வாழலாம் அரசனைப் போல் வாழலாம் பேராசை ஆகவும் தான் பிரம்மத்துள்ளே குருக்களைப் போல் பெரிய ராஜ குருக்கள் அவங்க அவங்களுக்கு எத்தனை சீடர்கள் எத்தனை அரசர்கள் அவங்களுக்கு வந்து பாத பூஜை பண்ண காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கோடான கோடி தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து பாத ஏன்னா இவங்களுக்கு உள்ளேயே சிவம் இருக்குது அதனால் சாதாரணமாக வெளியே யாரும் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாம் இவங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதை சொல்கிறாரு குருக்களைப் போல் அரசனை போல் இந்திரனை போல் குணமான மூவரை போல் பிரம்மத்தோடு திருக்கடித்தே எந்தெந்த அவதாரங்கள் செய்திடலாம் நிலையறிந்த பெரியோர் தானே நீங்கள் வந்து இதில் எந்தெந்த அவதாரங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சா கூட அந்தந்த அவதாரங்கள் எடுத்து நான் பிரம்மனாக இருக்கணும் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கணும் நான் ருத்ரனாக இருக்கணும் நான் மகேஸ்வரனாக இருக்கணும
நான் சதாசிவனாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூட அந்தந்த உருவம் எடுத்து நீங்கள் வாழலாம் அந்த அளவிற்கு பெருமை பொருந்தியது இந்த வாசியை நீங்கள் மாற்றி பிடிச்சி அது பிரம்மத்தை போய் தொற்றுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே அவ்வளவு பெருமைக்குரியதாக நீங்கள் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்ல தானவனே என் குருவே உகண்டனா புசுண்டனாதா தானவனே என் குருவே புசுண்டனாதா தாரணியிலே ஜீவ செந்தாம் அகண்டமெல்லாம் தோணவே மும்மூர்த்தி இவர்கள்தாமும் துடியாக பிரம்மத்தில் அடங்கும் என்றீர் கோனவனே பின்னுந்தான் அகண்டமெல்லாம் குறிப்பிடனே படக் படைக்கும் வகை புரியும் சொன்னீர் தானவனே மது உண்ண சொன்னீர் ஐயா சத்தியா அதன் விவரம் சாற்றுவீரே நீ வந்து இப்போ இப்போ காக்கபுசுன்றது தான் இந்த படைப்பினுடைய ரகசியம் எல்லாம் தேவ சபையில் உட்காந்து என்னென்ன செய்து அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிட்டுருக்கிறாரு இப்போ வந்து காக்கபுசுன்றற்ற இவங்க கேட்குறாங்க ஐயா எங்கள் குருநாதா காக்கபுசுண்டனே நீங்கள் ஜீவ சிந்துக்கள் எப்படி தோன்றியது மும்மூர்த்திகள் எப்படி தோன்றினாங்க அவங்க எப்படி வந்து அந்த பிரம்மத்தோடு அடங்குகின்றார்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு எல்லாமே விவரமாக சொன்னீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு அமிர்தத்தை உண்டால் நீங்கள் பசி தாகம் நீங்கி ஏழு சட்டைகளும் கலந்து நீங்களே பிரம்மமாக இருக்கலாம்னு ஒரு குறிப்பு சொன்னீங்களேன் நாங்கள் அமிர்தம் உண்ணக்கூடிய வகை என்ன அது மது அப்படிங்கக்கூடிய சாரத்தில் சொல்கிறாரு மது உண்ணக்கூடிய வகை என்ன அதை நீங்கள் எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சாற்றுகிறேன் என் மக என் மகனே வாசினாதா சத்தியமாய் அண்டத்தில் செல்லும்போது போற்றுகின்ற அக்கினியும் பிரவேசித்து புலன்கள் ஐந்தும் சேர்ந்ததனால் போதமாகும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்கப்பா சாற்றுகின்றேன் என் மகனே வாசிநாதா நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் சத்தியமாய் அண்டத்தில் செல்லும்போது நீங்கள் வந்து இந்த இந்த அண்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் செல்லும்போது அண்டம்ங்கிறது பேரண்ட அந்த அகண்டிதா காரத்துக்குள்ளே அந்த யோக சமாதியின் அகலிடம் உள்ளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருல அந்த உள்பகுதிக்குள்ளே உச்சந்தலை வழியாக அதை பயணிக்கக்கூடிய அந்த பேர் உணர்வில் நீங்கள் செல்லும்போது அந்த உணர்வு உங்களுக்கு என்னவாலாம் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த மூலாதாரத்தில் உண்டான அக்னிகளை சூரிய கலையோடு சேர்ந்து சூரிய கலை சந்திர கலையோடு சேர்ந்து சந்திர கலை அகண்ட வெளியோடு சேர்ந்து உங்களுடைய உச்சந்தலையில் ஒரு ஒளிவண்ணமாக ஒரு வட்ட வடிவமான திருச்சக்கரமாக அது ஒளிர் அந்த ஒளிவண்ண ஒளிர நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா போற்றுகின்ற அக்கினியும் பிரவேசித்து இது வழியாக அது பிரவேசிக்குது அக்கினி இந்த வாசியோடு சேர்த்து சுழிமணி நாடி ஒளியே சேர்த்து அது பிரவேசிக்குது அது மாதிரி போகும்போது புவனங்கள் ஐந்தும் சேர்ந்ததனால் போதமாகும் இந்த புலன்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்துடும் இப்போ புலன்கள் தானே நம்மளை வெளி உலகத்துக்கு புறம்போக்கியாக தெரியுது நம்மளை புறம்போக்கி ஆக்குறதே புலன்கள் தான் இந்த புலன்கள் ஐந்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொள்ளும் எப்போ அக்னிகளை உச்சந்தலை வழியாக பயணித்து பேருணர்வில் கலக்கும்போது புலன்கள் ஐந்தும் நம் நம்ம நம் வசமாகி அது அது புறம்போக்கில் நம்மளை போக விடாது புலன்கள் ஐந்தும் சேர்ந்ததனால் போதமாகும் மாற்றிலையும் அதிகமடா உந்தன் தேகம் உன்னுடைய தேகம் வந்து இந்த அங்கிகளையே உன்னுடைய சிரசை தாண்டி போகும்போது உன்னுடைய தேகம் அற்புதமான தேகமாக ஆகும் மைந்தனே அவரூபம் ஆகுமப்பா உந்தன் தேகம் எப்படி வரும் ரூபமே இல்லாமல் கூட போகணே நீ க கரைஞ்சே போயிடுவேன் அதில் உன்னுடைய உடம்புக்குள்ளே என்னென்ன மாறுதல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அவரூபம் ஆகுமப்பா வாற்றியே நிழச்சாகி அற்று போனால் வலுத்துதடா காய சித்தி ஆற்றுப்பாரே இப்போ நீ வந்து வாற்றியே நிழச்சாகி அற்று போனால் நீ நடக்கும்போது உன்னுடைய நிழல் வந்து கீழே படியாமல் இருந்ததுன்னா அப்போ உனக்கு காய சித்தி உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னு நீ ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய சாதனையே பேரண்ட நாயகன் நமக்கு கொடுத்துருக்குறான் இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்ய செஞ்சுருக்குறான் நமக்கு ஒரு சொல்லளவாகவாவது இந்த வாசினா என்ன காய சித்தினா என்ன அப்புறம் அக்னிகலை சூரிய கலை சந்திர கலை மதிமண்டலத்தமுது வியன்கங்கை வானமுது இதெல்லாம் அவன் சொல்லியிருக்கிறான் என்னமோ எனக்கு முதல்ல உட்கார்ந்த நேரத்துலேருந்து என்னவோ என்னுடைய உடம்பே சிவலிங்க சொருவமாக ஆயிடுச்சு ஆனால் என்னால் ரொம்ப பேச முடியலை இன்றைக்கி இதோடு நிறுத்திக்குவோம் திருவொருள் கூட்டி வைக்க 
நாளைக்கு என்னவோ அதை பேசலாம் அரகரமாக பார்வதி பார்வையே